जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोह पर खेह तुम भाई सही दुख कंद मोल फल खाई जब लगी आओ सी तह देखी हो काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही ना सब कहू माथा चले हर्ष ही धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौचक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तर के उपवन तनय बल भारी जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमिया मोघ रघुपति कर बाना ए ही भाति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते मैं नाक हो ही श्रमहारी जात पवन सुत देवन देखा जाने कहू बल बुद्धि विशेषा सुरसाना माहिन कई माता पठई न्याय कही तही बाता आज सुरन मोहि तीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम का जु कर फिर मैं आवो सीता कह सुधि प्रभु सुनावो कुलकर्णी सरकार ने तुम्हारे बारे में जितना कहा कम था तुम तो उससे भी बदतर निकले एक तरफ अपने आप को बैरागी कहते हो और दूसरी तरफ अपना महत्व कम होता देख बौखला उठे मुझे हराने के लिए तुम इस हद तक गिर सकते हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था खैर हनुमान आगमन की झूठी खबर फैला के तुमने मेरे तमाशे का पहला दिन तो बर्बाद कर दिया कहा है तुम्हारे हनुमान जी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे किसी को दिखाई दे रहे दिखाई नहीं दिए लेकिन वो इस चौरंग पर बैठे हैं। इस चौरंग को उठाकर हटाने की बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई भी उसे हिला नहीं पाया इस चौरंग पे चलो मैं खुद ही देख लेती हूं खबरदार तुमने ऐसा किया तो चौरंग पर हनुमान जी बैठे हैं और उनका ऐसा अपमान मैं नहीं होने दूंगी वाह साईद वाह धर्म की आड़ में भगवान की आड़ में तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो उनमें अंधविश्वास फैला रहे हो वाह जब जब संसार के सामने दो विकल्प आएंगे एक वो जो उसे ईश्वर के पास ले जाए और एक वो जो उसे ईश्वर से दूर करे तब तब संसार उसी विकल्प को चुनेगा जो उसे ईश्वर के पास ले जाता हो इसलिए नहीं कि मैं या मुझ जैसा कोई और उन्हें भड़का रहा है बहका रहा है उन्हें बल्कि इसलिए 
कि इंसान चाहे कितना ही बहक जाए ईश्वर को कितना ही भूल जाए लेकिन ईश्वर को पाना उसके जीवन का लक्ष्य है बहन तुम अपनी ही बनाई सोने की लंका में फंस गई हो इस रूप के अहंकार और आत्मविश्वास की अति ने तुम्हें तुम्हारी ही बनाई दुनिया में कैद कर दिया है असली सुवर्णा वो नहीं जो मेरे सामने खड़ी है असली सुवर्णा तो वो है जो सब कुछ खो जाने के डर से कहीं छुप गई है तुमने जो कहा वो ना मेरी समझ में आया ना यहां बैठे किसी और की लेकिन तुमने जो किया वो सबको नजर आया धर्म का इस्तेमाल किया तुमने अपने स्वार्थ के लिए लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करके तुमने मेरा पहला तमाशा तो बर्बाद कर दिया अब क्या कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं यहाँ पे आके तुम्हारा कीर्तन सुनूंगी इन लोगों के बीच में बैठ के तुम्हारा प्रवचन सुनूंगी यही होगी ना तुम्हारी जीत क्यों एक बात याद रखना साई स्वर्णा बाई अगर अपनी जिद पे आ जाए तो उसे कोई नहीं हरा सकता हटो साई स्वर्णा बाई ने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की फिर भी तुमने उसे डांटा क्यों नहीं लक्ष्मी लेकिन मेरी ये बहन डांट में छुपे मेरे प्यार को मेरी चिंता को नहीं समझेगी अभी सच से बहुत दूर है मेरी डांट उसे सच से और भी दूर कर देगी बोलो बजरंग बली की बोलो बजरंग बली की गुस्सा इन पे निकालने का क्या फायदा ये तो तुम्हारे जीवन भर की कमाई है जी, क्या मैं सुंदर नहीं दिखती क्या मेरी उम्र ढल रही है क्या लोग मेरी तरफ आकर्षित नहीं होते आप जिन आंखों की तारीफ करते करते लोगों ने कविताएं लिख दी जिन्हें ऐसा लगता है वो मूर्ख हैं। तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो उम्र तुम्हारी खूबसूरती से बहुत पीछे है तुम वाकई में ऐसा सोचते हो क्या तुम हमेशा मेरे बारे में ऐसे ही सोचोगे तुम्हारे अलावा सोचने के लिए और मेरा है ही कौन उस पैरागी ने जो कहा सो कहा लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने सोचा था शिरडी में तमाशा करके खूब सारे पैसे कमाऊंगी ये देखो ये देखो सालों से इकट्ठा किया है चाहते थे कि हमारे पास इतना पैसा हो कि आगे की जिंदगी आराम से निकल जाए तुमसे शादी करने के बाद हमें कभी पैसे की कमी ना हो हमारा खुद का अपना घर हो अपने बाल बच्चों की परवरिश कर सके तुम्हारा भी यही सपना है ना साई के खेल बिगाड़ने से मेरा और तुम्हारा सपना बिगड़ नहीं सकता है यहां नहीं तो कहीं और जाकर पैसा कमा लेंगे हम तब तक जब तक हमारा सपना पूरा होने के लिए किसी के आगे मजबूर ना होना पड़े मैं शिरडी छोड़ के नहीं जाने वाली मैं उस साई से हार नहीं मानने वाली 
तुम एक काम करो कुलकर्णी सरकार के पास जाओ और उन्हें कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ इसी वक्त मैंने बनाई है खास आपके लिए देख रहे हैं साई सर्दी निकल गई और अब लेकर आई है ये राम जी भला करे समय लगता है इसे बनाने में कुछ महीनों से चल रही है इनकी ये सिलाई बुनाई अपनी होने वाली संतान के लिए उसी बहाने हमें भी मिल रहे हैं गर्मी में गरम कपड़े <laughs> कोई बात नहीं इस साल नहीं तो अगले साल काम में आएगी भामा तुम ये बताओ तुम्हारी सेहत कैसी है जिसके सिर पे आपका हाथ हो उसे क्या तकलीफ हो सकती है आपकी दी हुई विभूति से मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं। अल्लाह मालिक। मैं तेल डाल देती हूँ दिया में नहीं रुको भावा मैं डाल देता हूँ अरे इसमें तो तेल खत्म हो गया साईं मैं भी घर से ले आता हूं रुको माधव चिंता मत करो इस द्वारका माई में कभी अंधेरा नहीं होगा लोगों की श्रद्धा उनके विश्वास से ये हमेशा रोशन रहेगी मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुकी हूँ मेरे और मेरे सपने के बीच में साई नहीं आ सकता मदद करो माता मदद करो साई अभी तो आपने कहा कि किसी की श्रद्धा और विश्वास से ये द्वारका मई हमेशा रोशन रहेगी और अभी इसका मतलब कोई कहीं आपके लिए दिया जला रहा है कौन है वो भक्त साई वही तुम्हारे आने से पहले जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था क्या हुआ है उस भक्त को अक्सर हमारी कमजोरियां हमें उन चीजों की ओर खींचती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती लेकिन द्वारका माई में इस दिए को दोबारा चकमकाते हुए देखकर मैं आश्वस्त हो गया हूं कि उसके इरादे भले ही नेक ना हो लेकिन उसका दिल तो नेक है इसका मतलब यह हुआ कि उम्मीद अभी भी खत्म नहीं हुई है बस वो और गलतियां ना करे
कुलकर्णी सरकार आ गए हरिओम हरिओम मैंने तो तुम्हारा समर्थन किया था सुवर्णा भाई और इसीलिए तो आया था तुम्हारे तमाशे में लेकिन तुम्हें अपने ऊपर वास्तविकता से अधिक विश्वास था और वही बोझ ले डूबा तुम्हें <laughs> हार गई तुम साई से <laughs> नहीं कुलकर्णी सरदार युद्ध तो अभी शुरू हुआ है चार्ल्स अंग्रेज सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी है अहमदनगर भेजा है उसे अंग्रेज सरकार ने जानते हैं उसे हरिओम मिलाओ एक बार उससे परंतु तुम कैसे जानती हो उसे नाच गाने का बड़ा शौक है उन्हें लखनऊ में काफी पैसे उड़ाए हैं महफिलों में और तमाशों में हरिओम हरिओम बहुत जानकारी है उसके बारे में तुम्हें आप उन्हें शिरडी आने का निमंत्रण दीजिए और वो एक बार शिरडी आ गए तो मेरे तमाशे में तो यकीन आएंगे मेरे तमाशे की शान बढ़ जाएगी और चार्ल्स जैसा दिलदार आदमी मेरे ऊपर इतने पैसे उड़ाएगा तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी शिरडी के लोग तक तुम्हारे रूप के चकाचान में उलझ नहीं पाए वो चले गए भिकारी साई के कीर्तन में अरे ओ और तुम्हें क्या लगता है चार्ल्स तुम पर मोहित हो जाएगा अपने रूप के भ्रम में मत रहो सुवर्णा बाई भ्रम तो मुझे किसी और का तोड़ना है मैं अपनी खूबसूरती को इस तरह प्रस्तुत करूंगी कि लोग अपना तीन अपना धर्म सब भूल जाएंगे खेल मेरा होगा और हार मैं आमंत्रित चास को बड़ी गहरी सोच में डूबे हैं सरकार चार्ल्स को निमंत्रित करना है सुवर्ण भाई का तमाशा देखने के लिए पर मैंने सुना है कि चार्ल्स ने लखनऊ में कोई कांड किया है उसकी वजह से उसे यहाँ अहमदनगर में भेजा गया है कांड क्या हुआ था ये तो पता नहीं है मुझे लेकिन ऐसे पता चल रहा है कि चार्ल्स अच्छा व्यक्ति नहीं है मैं कुछ समझा नहीं सरकार अब कहना क्या चाह रहे हैं सुरना बाई यदि चार्ल्स को प्रसन्न करती है तो उसका श्रेय चार्ल्स मुझे देगा और यदि सुवर्णा बाई प्रसन्न करने में असफल रही चार्ल्स को और चार्ल्स ने कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया तो उसके उत्तरदायी होंगे गुणा जी और सुवर्णा बाई दोनों स्थितियों में मुझे कोई नुकसान नहीं है पंता <laughs> अर्थात घी गिरेगा तो थाली में ही गिरेगा जो अपनी प्रजा का अहित चाहता हो अपनी जिम्मेदारी ना निभा रहा उसे शिरडी का राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है हरिओम जो आपकी शरण में आया है उसकी रक्षा का दायित्व तो आप पर है यदि उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे डरा रहा है मुझे धमका रहा है तेरा इतना दुस्साहस 
शिरडी के लोगों के आंखों में धूल झोंक सकता है तू तो। मंदिर में लोगों को मूर्ख बना सकता है मुझे नहीं अंता इसे यहां से धक्के मार कर निकाल दो अंता सरकार अंता जी तो आपके सामने खड़े हैं सरकार आप ये क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया हा? मैंने मंदिर में क्या किया किसे मूर्ख बनाया हरिओम मुझे विश्राम की आवश्यकता है कमल ये फूलों की माला देख रही हो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसी ही फूलों की माला बना अगले तमाशे में मैं पहनूंगी ताकि दर्शकों को ऐसा लगे जैसे साक्षात मैंने का धरती पे उतरी हो चंपा मुझसे मिले बिना ही जा रही हो चलो आ जाओ अंदर मैं तुम्हें लावनी का एक अलग सा गीत सिखाऊंगी बिल्कुल नया नहीं मुझे घर पे काम है अच्छा जलेबी तो खाओगी नहीं मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती नहीं मैं नहीं खा सकती मैंने साय के सामने माँ से वादा किया था मैं वादा नहीं तोड़ सकती और कल रात तुमने साय के साथ बुरा बर्ताव भी किया चलो साई 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 बस एक बार चाल से मेरा तमाशा देख ले यहाँ आके फिर देखना शिरडी छोड़ने से पहले मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम मरते दम तक याद रखोगे तुमने भगवान का सहारा लेके लोगों को उल्लू बनाया लेकिन तुम भूल गए अंग्रेजों के राज में सिर्फ एक भगवान है और वो है अंग्रेजी सरकार और अंग्रेज सरकार जिसके साथ है उससे कोई जीत नहीं सकता स्वर्णाबाई तुम नहीं जानती हो तुमने जिस चार्ल्स को अपना हथियार बनाने का सोचा है उससे नुकसान सिर्फ तुम्हें पहुंचेगा ये वही चार्ल्स है जिसने लखनऊ में एक औरत के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उसकी हत्या कर दी इसलिए इसका तबादला अहमदनगर कर दिया गया लेकिन अब मैं तुम्हें आगा नहीं करूंगा स्वर्णाबाई मैं तो चाहता ही हूं कि मेरे रास्ते का कांटा कोई और निकाल दे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos